హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ యొక్క ఛానల్ చూసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఈ దీపావళి మంచి యొక్క సంతోషాలని కలగజేయాలని చెప్పేసి అలానే మీ అందరికీ హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ దివాళి టు యూ ఓకే మరి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామో ఒకసారి చూద్దాం మనకి వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ మనం కరెంట్ అఫైర్ ఐ మీన్ వీక్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా ఎవ్రీ సండే వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక టెన్ టాపిక్స్ పైన మనం ఎంసీక్యూస్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫార్మాట్లో ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుర్తుంటుంది దానికి ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేను చేయడం జరుగుతుంది ఇది వీక్ టూకి సంబంధించింది ఓకే సరే మరి ఒకసారి వన్ బై వన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ అంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు ఫోర్త్ నవంబర్ నుంచి లెవెంత్ నవంబర్ మధ్యలో కవర్ అయినటువంటి అంశాలు స్టూడెంట్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంత చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ కుషా రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కుషా అనేది రీసెంట్గా మనకి వార్తల్లో రావడం జరిగింది ఇది దేనికి సంబంధించింది ఇండియాస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీకి సంబంధించిందా లేకపోతే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించిందా లేదా మనకి అవుటర్ స్పేస్కి సంబంధించిందా లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించిందా మీరు పాస్ చేసి ఆన్సర్ అయ్యాక ఆన్సర్ అయ్యాను ట్రై చేయండి నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా అంతే సో ఇది మనకి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సేమ్ లైక్ మనకి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రష్యా వాళ్ళది అలానే మనకి ఇజ్రాయిల్ వాళ్ళది ఐరన్ డోమ్ ఎలా ఉందో అలా మనకి ఎయిర్ డిఫెన్స్ అనేది ఇది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కుషా దీన్ని మనం ఎప్పటిలోపు దీన్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ లోపు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇది మనకి ఇజ్రాయిల్ ఎలా అయితే కనుక ఐరన్ డోమ్ సిస్టమ్ ఉందో అది దీన్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఎవరు డిఆర్డిఓ దీనికి బడ్జెట్ ఎంత కేటాయించారు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దీనికి అనుకుంటున్నారు అనమాట దీనికి సంబంధించిన ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి ఏవైతే మన భారతదేశానికి వైపుగా వస్తున్నటువంటి టా అంటే ఏవైనా మిసైల్స్ అంటే క్షిపణులు లాంటివి ముందే ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఎలాంటి తరహా సిస్టమ్ ఇది మనకి సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అంటే సర్ఫేస్ నుంచి దీన్ని ప్రయోగిస్తారనమాట అంటే భూమి నుంచి ఈ యొక్క ఎయిర్లోకి ప్రయోగించి వచ్చేటువంటి టార్గెట్స్ని మనం కిల్ చేయడం జరుగుతుంది దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత వ్యవస్థ యొక్క రేంజ్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఇది ఈ వ్యవస్థ యొక్క రేంజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద నాసాస్ కెప్లర్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వాజ్ ఎ లాంచ్ టు ఈ యొక్క నాసా వాళ్ళు కెప్లర్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనే దాన్ని దేనికోసం లాంచ్ చేశారు బ్లాక్ హోల్స్ కోసమా లేకపోతే కామెట్స్ కోసమా తోకచుక్కల లేకపోతే ఎర్త్ లాంటి వేరే గ్రహాలని కనుగొనడాని కోసమా లేదా మనకి ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ కాంపోజిషన్ అంటే మనకి అంటే మార్స్ తర్వాత మార్స్ తర్వాత మన గ్రహాలన్నీ కూడా గ్యాస్తో నిండి ఉంటాయి కదా వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి మరి ఆన్సర్ ఏమిటో స్టూడెంట్స్ ఇక కెప్లర్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ దీనికి సంబంధించింది మనకి ఎర్త్ లాగా ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రహాలు వాటిని పరిశో వాటిని పరిశోధించి అలాంటి వాటిని తెలుసుకోవడానికి కోసం అని చెప్పేసి దీన్ని పంపించడం జరిగింది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కెప్లర్ మన ఎర్త్ సంబ ఎర్త్ లాంటివి అవుట్ సైడ్ అంటే మనకు సోలార్ సిస్టమ్ అవుట్ సైడ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడు అట్లాంటి గ్రహాలను కనుక్కోవడం జరిగింది ఇది ఫస్ట్ ప్లానెట్ హంటింగ్ మిషన్ అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ బయట మిల్కీ వే గెల మిల్కీ వే గెలాక్సీ అంటాం కదా పాలపుంతలో వేరే గ్రహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటి గ్రహాలను కనుక్కోవడానికి లాంచ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ మిషన్ అనమాట దీన్ని లాంచ్ చేసింది టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో దీన్ని లాంచ్ చేశారు థర్డ్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఇది మనకు ఒక రిపోర్ట్కి సంబంధించింది రిపోర్ట్స్ అనే కేటగిరీలో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం మనం ద అడాప్షన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ సమ్ టైమ్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ బై ఈ యొక్క అడాప్షన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని ఏ సంస్థ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యుఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామా లేకపోతే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామా అడాప్షన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే వాతావరణ మార్పులని తట్టుకొని మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలో చెప్పేది మనకి అడాప్షన్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ రీసెంట్గా ఇది వార్తల్లోకి వచ్చింది ఏమనంటే కనుక ఈ యొక్క అడాప్షన్ ఫండింగ్ అంటే మనం వాతావరణ పరిస్థితులు కదా తట్టుకొని మనము మార్పు చేసుకునే విధంగా మనకు ఫండింగ్ అవసరం ఉంటుంది మనం ఓకే అంటే మారుతున్నటువంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంటుంది దానికి తగ్గట్టుగా మన యొక్క జీవన విధానం మార్చుకోవాలి కదా అలానే అగ్రికల్చర్
అలానే వరల్డ్ అడాప్టేషన్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఇది మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎంత చూద్దాం మనం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ జోర్డాన్ ఇజ్రాయెల్ లెబనాన్ రీసెంట్గా ఇరాన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక సంస్థ ఏం చేసిందంటే మేము ఇజ్రాయెల్ పైన దాడి చేసినాం అని ప్రకటించారనమాట ఎక్కడ దాడి చేశారు ఏదైతే అనగ ఈ యొక్క జోర్డాన్ అంటే మనకి వెస్ట్ బ్యాంక్ అన్నటువంటి అంటే జోర్డాన్ రివర్ ఉంటుంది ఆ జోర్డాన్ రివర్కి వెస్ట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని మనం వెస్ట్ బ్యాంక్ అంటాం వెస్ట్ బ్యాంక్ ప్రాంతాన్ని మేము దాడి చేసామన్నారు మరి ఒక జోర్డాన్ నది అనేది వెళ్ళి దేనిలో ప్రవహిస్తుంది దేనిలోకి వెళ్తుంది డెడ్ సీలోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఇందులో డెడ్ సీకి బార్డర్గా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక డెడ్ సీకి బార్డర్గా ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటి మనకి ఇజ్రాయెల్ జోర్డాన్ మాత్రమే మనకి ఇక లెబనాన్ అనేది దీనికి సంబంధించింది కాదు హామనీ ఆఫ్ ద ఎబోస్ అంటే ఇందులో ఎన్ని మనకి డెడ్ సీని బార్డర్గా కలిగినాయి ఓన్లీ టూ మనకి టూ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి ఇది మీరు డెడ్ సీ అని చెప్పొచ్చు డెడ్ సీ జోడానికి ఇజ్రాయెల్కి మధ్య కూడా ప్రవహించి ఒక అంటే అది అది అవుట్లెట్ అంటే దానికి అది వెళ్ళి అంటే ఈ యొక్క జోర్డాన్ రివర్ వెళ్ళి వేరే సముద్రంలో కలవడం అంటూ ఉండదు ఇదే వెళ్ళి ఒక దగ్గర ఒక డెడ్ సీ లాగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా ఎవాపరేషన్ ద్వారా ఎవాపరేట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఓకే అంటే ఒక ఆవిరి అయిపోతుంటాయి అలా ఆవిరి అయినటువంటి నీళ్ళు పోను మిగతా వాటర్ ఏమైనా డెడ్ సీ మృత సముద్రం అంటారనమాట డెడ్ సీ అని ఎందుకంటే ఇక్కడ సెలినిటీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి డెడ్ సీ అనేది జోర్డాన్ నది జోర్డాన్ నది అనేది దెంది దేశాల మధ్య ఉంది జోర్డాన్ దాంతోపాటు ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉన్నటువంటి జోర్డాన్ నది వెళ్ళి తర్వాత అంటే అది ఏ సముద్రంలో కలవకుండా అదే ఒక యొక్క సముద్రంలో అంటే ఏ మహాసముద్రంలో కలవకుండా అదే ఒక సముద్రం లాంటిది ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని మనం డెడ్ సీ అంటున్నాం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి డెడ్ సీ అనేది మనకి ల్యాండ్ లాకడ్ అంటే అది వేరే సముద్రంలో ఇక్కడ కలవదు అనమాట బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఈ విషయం అక్కడ ఉన్నటువంటి డెన్సిటీ వల్ల ఈవెన్ మనం స్విమ్మింగ్ చేసినా కూడా డెడ్ సీలో మనం ఫ్లోట్ అవుతుంటాం అనమాట అంటే మనం తేలియాడుతూ ఉంటాం రీసెంట్గా ఇరాన్ గ్రూప్ అనేది వీళ్ళని అటాక్ చేశారు ఇజ్రాయెల్ని అటాక్ చేసినట్టుగా ప్రకటించిందని చెప్పాను కదా ఇది మనకి డె డెడ్ సీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క సాల్ట్ కండిషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది పన్నా టైగర్ రిజర్వ్కి సంబంధించింది నేను చూద్దాం ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వింధ్యా మౌంటైన్ రేంజ్ ఇన్ ద మధ్యప్రదేశ్ ఎస్ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ వింధ్యా మౌంటైన్ లోనే ఉంది కెన్ రివర్ కెన్ రివర్ అనేది ఈ యొక్క పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి ఒక సౌత్ టు నార్త్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది పన్నా టైగర్ రిజర్వ్లో ఇది కూడా రైట్ మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ ఇది క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతున్నారో చూడండి ఏదైనా ఒక టైగర్ రిజర్వ్ అనేది న్యూస్లో వచ్చినప్పుడు ఆ టైగర్ రిజర్వ్కి సంబంధించి ఏదైనా నది ఉంటే కనుక లేదా టైగర్ రిజర్వ్ ఏ క్లైమేట్లో ఉంది అక్కడ పాపులర్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా యానిమల్ ఉందా పాపులర్గా ఉన్నటువంటి ఏదైనా ట్రైబ్ ఉందా అది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆన్సర్ వచ్చేసి రీసెంట్గా ఒక సీనియర్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ కంబోడియా వాళ్ళ యొక్క ట్రైనింగ్కి రావడం జరిగింది పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ఇది మనకి వింధ్యా మౌంటైన్స్లో ఉంది ఈ యొక్క పన్నా టైగర్ రిజర్వ్లో ప్రధానంగా ప్రవహించిన అది ఏంది కెన్ రివర్ అప్పట్లో మనకి కెన్ బెట్వా రివర్ లింకేజ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రపోజ్ చేశారు ఆ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు నదుల అనుసంధానం వల్ల ఈ టైగర్ రిజర్వ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్న స్టడీ కూడా చేశారు అప్పుడు కూడా దీని నుంచి మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఒహియో క్లాస్ సబ్మరైన్ ఇది మనకి ఐఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనొచ్చు ఒహియో క్లాస్ సబ్మరైన్ ఒహియో అనేది మనకి అమెరికాలోని ఒక రాష్ట్రం అది మీకు తెలిస్తే కనుక ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్ ఇక్కడ దే ఆర్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మరైన్స్ యూజ్డ్ బై యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో యూఎస్ఏ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సబ్మరైన్ ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఆల్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఆల్ అని వచ్చి వస్తే మీరు అనుమానాస్పదం ఉంటుంది అనమాట ఆల్ అంటే అంటే రాంగ్ రాంగ్ అవ్వచ్చు చాలా సందర్భాలలో అన్నీ ఇందులో యూజ్ చేసేటువంటి అన్నీ కూడా బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటున్నారు ఓకే ఫస్ట్ నేను మీకు బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఏంటి క్రూజ్ మిసైల్ అంటే ఏంటి ఓకే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇదివరకు చెప్పాను నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డేలో భాగంగా బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అంటే ఈ యొక్క భూమి వాతావరణాన్ని దాటి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరి
అదే మీకు ఇందాక చెప్పినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం కూడా చెప్పాను స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఏ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ క్రిమినల్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సిఆర్పిసి డీల్స్ విత్ వాట్ ఈ సెక్షన్ రీసెంట్గా సుప్రీం కోర్టు దీని యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇది ప్రధానంగా ఒక వ్యక్తి బెయిల్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ను ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది అనమాట ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ విట్నెసెసా లేకపోతే విక్టిమ్కి కాంపన్సేషనా నేను మీకు ఇది చెప్తున్నా కదా బెయిల్ బాండ్ ఫర్ యాక్విటెడ్ పర్సనా లేకపోతే పెరోలా యొక్క బెయిల్ బాండ్ ఆర్ ష్యూరిటీ ఫర్ అన్ యాక్విటెడ్ పర్సన్ ఎవరైతే కనుక యాక్విటెడ్ పర్సన్ ఉంటారో అంటే నిర్దోషం తేలిన తర్వాత కొన్ని సందర్భాలలో మనకి బెయిల్ బాండ్ కానీ షూరిటీస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది వాళ్ళపైన ఏమైనా సస్పెషన్ ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన ఎలా అనుకుంటున్నారు అని సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేసింది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంది ఇక్కడ సి బెయిల్ బాండ్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు టాంజానియా టాంజానియాకి సంబంధించి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి ఇట్ ఇస్ అ ల్యాండ్ లాక్డ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఇక్కడే మనకు అర్థమైపోయింది కెనియా టాంజానియా మొజాంబిక్ సౌత్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియన్ ఓషన్కి సంబంధించినటువంటి బార్డర్ ఉంది కాబట్టి ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే రాంగ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ ద ఈక్విటార్ ఓకే ఫైన్ టాంజానియా అంటే మనం గెజ్ చేయొచ్చు మౌంట్ కెలిమెంజారో ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ మౌంట్ కెలిమెంజారో ఆఫ్రికాలోని హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇది మనకు టాంజానియాలోనే ఉంది ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ మనకి కాబట్టి బి ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఇక మనం టాంజానియా మ్యాప్ చూసినట్టయితే కనుక టాంజానియా మ్యాప్ ఈక్వ టాంజానియా అనేది ఈక్విటార్క్ సౌత్ ఉంది మనం దీన్ని స్పెషల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈక్విటార్క్ సౌత్ అని ఈక్విటార్ అనేది టాంజానియాకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి లేక్ విక్టోరియా గుండా వెళ్తుంది అనమాట లేక్ విక్టోరియాకి సౌత్ భాగంలో మనకి టాంజానియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి టాంజానియా మొజాంబిక్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈక్విటార్క్ సౌత్ ఉంది అలా టాంజానియాలో ఈ యొక్క ఆఫ్రికాలోని ఎత్తైనటువంటి మౌంటైన్ మనకి మౌంట్ కిలిమెంజారో స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ మీకు మౌంట్ కిలిమెంజారో అనేది కూడా టాంజానియాలో ఉంది మౌంట్ కిలిమెంజారో మనకి ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ కూడా చాలా ఫేమస్ అక్కడ కిలిమెంజారో నేషనల్ పార్క్ ఇక రీసెంట్గా టాంజానియాలో మన ఐఐటి మద్రాస్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మనకి టాంజానియా అనేది వార్తల్లో వచ్చింది అందుకోసం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేశాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఫినాన్స్ కమిషన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఓకే రీసెంట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఫినాన్స్ కమిషన్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు రాష్ట్రపతి అపాయింట్ చేస్తారు ఇది మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇట్ ఈస్ సెటప్ బై పార్లమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నో పార్లమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయదు ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చైర్మన్ అండ్ ఫోర్ అదర్ మెంబర్స్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇది రైటే ఒక చైర్మన్ ప్లస్ నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు వీళ్ళని నియమించేది మనకి ప్రెసిడెంట్ ఇట్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ బైండింగ్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ బైండింగ్ కాదు ఓన్లీ అడ్వైజరీ మాత్రమే కాబట్టి మనకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఇక్కడ ఒకటే స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఓన్లీ వన్ ఇలా మనం ఏదైనా సరే రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థల గురించి చదువుకునేటప్పుడు అది ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు అందులో ఉన్న సభ్యులు ఎవరు అలానే వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి రికమెండేషన్స్ బైండింగ్గా నాన్ బైండింగ్గా అన్నది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పదహారవ సిక్స్టీ ఐ మీన్ సిక్స్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు యొక్క ప్రక్రియను మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పాను రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తారు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఇది టెంపరీ బాడీయా పర్మనెంట్ బాడీయా ఇది మనకు ఓన్లీ టెంపరీ బాడీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు ఫినాన్స్ కమిషన్ని కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల మధ్యలో యొక్క నిధుల పంపిణీని కోసం అని చెప్పేసి ఫినాన్స్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకి గ్రాంటుల రూపంలో ఎన్ని డబ్బులు ఇవ్వాలి అలానే రాష్ట్రాలు వాటి యొక్క ఫినాన్షియల్ కండిషన్ బాగుండాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి యొక్క ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంటుంది ఫినాన్స్ కమిషన్లో మెంబర్స్ చైర్మన్ ప్లస్ ఫోర్ మెంబర్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం చెప్పాను ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రధానంగా వీళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం చెప్పినప్పటికీ కూడా జనరల్గా వీళ్ళకి ఒక ఫినాన్స్ మ్యాటర్లో అలానే పబ్లిక్ అఫై
and more than 50 percentage of the Bhima River Basin lies in the state of Karnataka. This is the Bhima River is Maharashtra, Karnataka and AB. Three Rastas are the first one. So, the statement is only two statements are right. First two statements are right. This is the Krishna. That is the almost all Bhima River. It is dry and near lake. It is a good thing. अभी तीव्र मेरा टुन कारुने इधर कुंडल ने अंदर वाला इधर न्यूज़ लोग अच्छी नहीं इधर मानेकी चंद्रबाग चंद्रबाग का रिवर अनुग्रह अंतर महाराष्ट्र लो इधर मानेकी वन ऑफ़ द मेजर रिवर ऑफ़ कृष्णा रिवर वेस्टर्न गार्ड लो स्टार्ट होते हैं ये प्रधान अंग महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना � Bhima River is a major tributary of Sina and Neera Rivers. Pandarpur is an important place in Pandarpur. This is the Bhima River Bank. Pandarpur Temple and JPCC. Okay? Okay. We will discuss the next question. Which of the following statements about Uniform Civil Code are right? Uniform Civil Code is the right statement. It is binding on the state that a Uniform Civil Code must be made applicable to all. And the last time, it is not the right thing. It is not the right thing. It is not the right thing. The provision regarding the Uniform Civil Code is contained in Part 3. Part 3 is not the case. Part 4 is not the case. So, the two statements are wrong. Okay. This is the question. National Educational Day is celebrated in India in the honor of every group of people, 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 every group of people. Next. Kandak Nath Chicken, which has received the geographical indication tag, is a native of Kadaknath, sorry. Kadaknath chicken. Dhenik sammanthi chindi. E rastanik sammanthi chindi. Geographical indication chindi recent ka. Alane. Next. Excise carpet is conducted between India. India e desha nang maddhilo. Excise carpet anadhi manam nirvay inchalam chari gindi. Iti e roj questions. Sare manam video chivar la kocchi samaga batti. Iti manakki weekly current issues. Week number 2 k sammanthi chindi sprints. ये वीकली करंट अफेयर्स में क्या लाइव यूज़फुल होता है जब पंडी सो दैट ये प्रोग्राम ने मनो फरदर का कोड़ा कंटिन्यू जब दर में ओपिनियन जब पंडी लास्ट वीक कोड़ा ने में ओपिनियन आड़ी गानो चारा मट्ट कांटे आलमोस्ट चल अंदर उगला पॉजिटिव के ने जब पैर सो इपुर में ओपिनियन जब पंडी फरदर वीक्स लो मानो 